November 3 marks One Health Day, an important date to reflect on global efforts in protecting public health. On this occasion, let us revisit the recent One Health Scientific Conference held in Hanoi, where experts from around the world gathered on October 16, 2024. Hosted by the Ministry of Agriculture and Rural Development and the International Livestock Research Institute, ILRI, the conference brought together over 150 experts from 10 countries. It was a platform for knowledge exchange, networking, and collaboration, focusing on One Health strategies that integrate human, animal, and environmental health. This quadripartite group uh, is trying to develop policy and strategies and action plans to support advocacy and implementation of One Health at the country level. That is particularly considering low and middle income countries in Asia, Africa, and Europe and Latin America. Uh, joint plan of action, uh, try to guide countries in six action tracks, including Vietnam, to implement One Health joint, of, uh, joint plan of action. These tools help member states to understand uh, that we have to work together to strengthen surveillance response to emerging uh, infectious diseases, including zoonosis, and also food safety. Trong cái kế hoạch hành động quốc gia thì chúng tôi có chia làm 6 cái nhóm vấn đề. Ờ, thì trong đó thì từng cái nhiệm vụ cụ thể thì đã có ở trong từng 6 nhóm vấn đề đó. Chúng tôi cũng bám theo các cái kế hoạch hành động của toàn cầu cũng như là của quốc quốc tế thì hoàn toàn là các cái mục tiêu cũng như là tầm nhìn của một sức khỏe Việt Nam nó phù hợp hoàn toàn với lại cái mục tiêu của UN cũng như là mục mục tiêu của bốn bên. Thì trong cái thời gian tới thì mong rằng là giai đoạn 25 30 thì một sức khỏe Việt Nam sẽ toàn diện trong cả ba lĩnh vực về nông nghiệp, về y tế và về môi trường. Vietnam has taken significant steps through initiatives like the One Health Partnership, but gaps in research, policy integration, and multi-sectoral collaboration remain. Experts highlighted how platforms like this conference are essential for bridging those gaps. Participants heard from international experts who shared experiences and success stories. Professor Gregory Gray from Texas University highlighted the importance of swift response and surveillance sharing lessons from the H5 bird flu outbreak in the United States. When you see the cow milk production go down, when you see cats that are associated with the farm animals dying, when you see passerine birds, the area birds, also dying, be aware you could have these strains of highly pathogenic avian flu in your farms. And I think we need to be concerned not only about dairy farms, but also about beef cattle farms. Both beef cattle and dairy cattle could serve as amplifying reservoirs to spread this to other farms and to people. Trong cái sáng kiến một sức khỏe tại Việt Nam, đó là tập trung vào những cái can thiệp nhằm tăng cường vấn đề an toàn thực phẩm ở hai cái đầu mối mà có nguy cơ cao đó là các chợ truyền thống là cái nơi mà cái điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm nó không được tốt cũng như là các cái cơ sở vật chất nó cũng không đảm bảo yêu cầu để đảm bảo được thực phẩm điểm thứ hai chúng tôi can thiệp là những cái lò mổ là cái nơi cũng là là điểm nóng của an toàn thực phẩm thế thì thông qua những cái can thiệp bằng cái phương pháp là rất là đơn giản bởi vì cái tiêu chí ở đây là phải là đơn giản và cái giá đầu tư thấp nhằm mục đích tăng cường được cái câu chuyện là thực hành tốt của những cái người bán thịt ở các cái chợ truyền thống Việt Nam cũng như là những công nhân lao động ở các cái lò mổ nhỏ. Beyond presentations, the conference focused on collaboration. Panel discussions and interactive sessions provided a space for participants to share insights, network and explore synergies. It was a chance for South-South learning, building connections across the global south to tackle shared health challenges. So I saw at the conference today a true definition of One Health, not just about human and animal health, human animal health and also environmental health. We also discussed the common areas, you know, how we can collect data, we can use the same tools, the same technologies to really collect the evidence. And the evidence that we are collecting is really to influence policy. And I think if we go to the policy makers with a very comprehensive offering, the, the support that we provide them will even be stronger. So I'm very optimistic that once again, coming out of Vietnam, this becomes a model on how we can drive the One Health concept and implementation globally. 
The conference closed with a strong call to action, prioritize multi-sectoral collaboration, enhance research capabilities, and expand partnerships. By learning from each other, countries can build resilient health systems that safeguard people, animals, and the environment. Key figures highlighted the importance of regional collaboration and international support, emphasizing that no single country can address these complex challenges alone. Strong partnerships are essential for future success.